వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ మండల కేంద్రం ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం ముందు విద్యా వాలంటీర్ ఉపాధ్యాయుల నిరసన ఆరు నెలల నుండి నడుస్తున్న జీతాలు ఇవ్వకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్న ప్రభుత్వం సమస్యలు వెంటనే తీర్చాలని ఎంఆర్ఓ కిరణ్ కుమార్ గారికి వినతి పత్రం అందజేశారు అలాగే విద్యాశాఖ అధికారి గారికి మెమరండం ఇచ్చారు మరి మనం చూస్తున్నాం ఎన్ని కష్టాలు చేసినా ఏం చేసినా కూడా అన్ని కూడా పొట్టు పొట్టకూటి కోసమే ఎన్ని చదువులు చదివినా ఎన్ని పనులు చేసినా ఎందులో మనం ఎంత చదివినా ఎంత పని చేసినా ఎంత కష్టపడినా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా మనం చేసేది దేనికోసం అంటే కడుపు నిన్న తిండి కోసం వేసుకోవడానికి బట్టల కోసం ఉండడానికి తలం కోసం ఈ సంపాదన కోసమే మనం ఏ పైనైనా చేస్తున్నాం అట్లా అంటే గత ఐదు నెలల మేము ఇంత కష్టపడి భారతీయ భారతీయ జాతికి భారత మాత బిడ్డలను భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడం కోసం మా వంతుగా ఇంత కష్టం పడుతున్నప్పుడు దానికి తగినటువంటి ప్రతిఫలం ఏమాత్రం లేకుండా గత ఐదు నెలలుగా ఆర్థికంగా మమ్మల్ని ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఇప్పటి వరకు కూడా వేతనాల సంబంధించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా ఈ ఐదు నెలల నుంచి ఏ విధంగా మేము ఇబ్బందులు పడుతున్నామో మాకు తెలుసు ఎంతో మంది ఉద్యోగం లేదని చెప్పేసి బాధపడుతున్నారు మరి మాకు ఉద్యోగం ఉంది ఉద్యోగం ఉందని చెప్పి సంతోషపడాలా ఉద్యోగం ఉన్నా కూడా మాకు తగిన ప్రతిఫలం రాకుండా ఇంకా ఆర్థికంగా అలాగే మేము రోజు రోజుకి ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తున్నందుకు బాధపడాలా మాకే అర్థం కాని పరిస్థితి ఈ బాధతో మేము పిల్లల మాత్రం ఎట్లాంటి ప్రభావం లేకుండా వాళ్ళని ప్రభావితమైన భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడంలో మా వంతు కృషి చేస్తూనే ఉన్నాం ఎక్కడ కూడా మేము వెనుకంజ అనేది వేయలేదు అయినా కూడా ప్రభుత్వానికి మా బాధ అనేది ప్రభుత్వానికి రీచ్ కావడం లేదు ఇప్పటికైనా కనీసం మా బాధ మేము పడుతున్న బాధ ఏంటి ఏ విధంగా కొంతమంది వీటి పైన ఆధారపడి కొంతమంది జీవనాన్ని గడుపుతున్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ని వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని వాళ్ళ మొత్తం కుటుంబాన్ని పోషించడానికి ఆధారమైనటువంటి ఒక ఉద్యోగం ద్వారా మొత్తం ఆధారపడి ఉన్నటువంటి ఎన్నో కుటుంబాలు ఇవాళ వాళ్ళ జీతం రాక బయట అప్పులు దొరకక అప్పులు చేసిన అప్పు తీరలేక ఇన్ని బాధల్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఉద్యోగాన్ని వదులుకోలేక పిల్లలకు మాత్రం ఎట్లాంటి అన్యాయం చేయకుండా ప్రతిదినం పాఠశాలకు వెళ్తూ వాళ్ళకి తమ వంతు న్యాయాన్ని తమ యొక్క ఉద్యోగ ధర్మాన్ని వాళ్ళు పాటిస్తున్నారు ఉద్యోగ ధర్మాన్ని పాటించినప్పుడు అదే విధంగా ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళకు అందించాల్సిన వేతనాన్ని సరైన సమయానికి అందించినట్లయితే మేము ఇంకా ఎక్కువ కృషితో ముందుకు వెళ్తామని మేమందరం ఆశించడం జరుగుతుంది ధర్నాలు చేయడం మేమేందో ప్రూవ్ చేసుకోవడం ఒక హీరోయిజంతో ముందుకు రావడం అనేది మా ఉద్దేశం ఏ మాత్రం కూడా కాదు మా బాధని గుర్తించండి రేపటి పౌరులను తీర్చిదిద్దుతున్నాం ఒక భారతదేశానికి మంచి భవితని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం ఒక తరాన్ని రూపొందించాలనుకుంటున్నాం ఇంత మంచి అభిప్రాయంతో ముందుకు వెళ్లే మాకు మా ప్రోత్సాహకాన్ని మాకు మా వేతనం ద్వారా అందించినట్లయితే ఇంకా మంచి స్ఫూర్తితో ఆ స్ఫూర్తితో ఇంకా ముందుకు వెళ్తాం ఇంకా గొప్పగా పనిచేస్తాం మా వంతు పని మేము అంటూ చేస్తూనే ఉంటాం కాబట్టి దయచేసి ఇప్పటికైనా కనివిప్పు అనేది కలగాలి అధికారులకు ఏ విధంగా ఒక రోజు వేతనం రాకపోయినా ఒక నెల వేతనం రాకపోయినా ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాలండి డ్యూటీకి అస్సలు వెళ్ళాడు ఒక రోజు లేట్ గా ఫస్ట్ కి రావాలి సాలి అంటే ఫస్ట్ రోజు అకౌంట్ లో పడాల్సిందే ఫస్ట్ రోజు పడకుండా హాలిడే ఉంది సెకండ్ పడింది థర్డ్ పడింది అంటేనే ఒప్పుకోడు అట్లా అంటే గత ఐదు నెలలుగా మేము ఇంకా ఎదురు చూస్తున్నాం అంటే ఒక్కసారి మా స్థానంలో మీరుండి ఆలోచించండి మీకు కూడా ఈ విధంగా వేతనం అనేది లేకపోయినట్లయితే ఏ పనైనా ఎందుకు చేస్తారు పని చేసేదే పొట్టకూటి కోసం ఆ కూటికి కావాల్సిన డబ్బు రావడం లేదంటే ఏ విధంగా బ్రతుకుతాడు ఇంకే పని చేసుకొని మేము బతకలేం కదా ఇవాళ ఒక కూలి పనికి వెళ్తే ఒక రోజుకి నాలుగు